jauh-jauh. Hey, 你要登去你的朋友都登了我帮你把它用出来好不好我妈咪跟我多过你看这是我妈咪帮我做的
不要这样子说，这也不能怪你啊，是泽明这孩子自己吵着要来这里录影的。泽明一定会平安无事的，启程在天之灵一定会保佑他的。现在搜救人员也上来了，有多点人手来帮我们找，我相信很快就可以找到泽明。搜救人员家属也因此心生不满。我知道我先生是搜救队，这是他应该做的事情。可是搜救队员也是人啊！这种天气，他们已经在这里搜寻了两个多礼拜了。董事长送文件过来，给我吧。还有事吗？这是刚刚搜救队派人送过来的，好像是小少爷的东西。这是这
是我做给泽明的房间，是在哪里捡到的？是不是找到的？这上面还有血，他是不是受伤了？他是不是受伤了？他是不是受伤？别急，你冷静点。快吩咐下去！搜救队如果决定要撤了，我们自己带人上去找。都市集团不管动用多少人力财力，我们自己买单。一定要赶快找到泽明为止。好，知道了，知道了。你先回去吧。爸，爸，你别把身体急坏了，我会安排人进去找。总之，我会想尽办法把泽明找回来。啊，你放心吧。启程是我不好，只是我没有好好照顾我们的孩子。我希望你在天上一定要保佑他平安无事。泽明，你在哪里？你到底在哪里？你怎么知道妈妈好想你？想妈妈，还有爷爷。在这里，你怎么都不来找我？老爸，我想找妈咪，妈咪是不是不要我了？
想了解，天使的魔力，平凡的美丽，变身的距离，那我就负责融化你。杨爸，我知道男子汉要勇敢，不可以害怕。那你要听阿叔的话吗？就是你一吵就跑掉。想跟他出去那里抓着脚尖哦，那你要听阿叔的话，不可以跑太远哦。嗯，那你要小心哦，<笑>小心哦。好。阿叔阿叔，他要去抓着脚尖。苍蝇，我跟你说，刚才差一点能捉到这么大一个独角仙呢，就是你一吵就跑掉了。好，阿叔答应你，去捉独角仙。那妈咪拜拜。小心哦，大嫂，拜拜。咖啡色，绿色。等一下，等一下。啊啊啊！二叔，鞋子里面有个石头，你等我一下，好不好？阿东，阿东有蝴蝶。哦，哪有？你骗耳心是不是？泽明，阿杜，你在哪里？泽明，泽明，阿杜，阿杜，阿杜，阿杜，阿杜。二叔，你为什么丢下我
，走吧，我们去看看营区那边有没有什么东西可以用。走。我们必须在天黑前下山，不然会有危险。好了好了知道吗？在台湾的深山里，有一处狼族圣地，传说中的一个爱情故事。据说狼一生中只会有一个伴侣，直到生死将他们分离。但是有一只百战百胜的狼王，在他母狼死去之后，一直都没有离开过，每天守护在他的墓地旁边。就这样一两百年之后。那只狼王就逐渐修炼成狼人，狼变成狼人，这不是爱情故事，是了在质疑吧？姐
你的大学同学很没情调哎。人家好歹也是你同校毕业的学长，尊敬一点。学妹，别理这个无趣的男人啦，赶快有事说完呢、啊。狼王变成狼人以后，怎么了？后来那个狼人他就学会了跟人类一样流眼泪。所以，每当他思念他的母狼的时候，他就会流眼泪，一滴一滴，就慢慢成为一片美丽的湖水。但是，他不想要人类打扰他和他母狼，所以他就将那片湖水封闭在云雾之间，谁也都找不到。这几百年来，有很多登山客都想去寻找那处狼族圣地，但是最后谁也都找不到。就算有找到，也是有去无回。有去无回，那意思是，意思就是，应该是被狼王，哇，就把它吃掉了吧。<笑>你不用吓人这样吧？现在知道这故事是假的，传说而已。谁说是假的？那座狼山就在我们家附近。不信你问我姐，姐真的有那座狼山，对不对？你妹太夸张了吧？我妹虽然调皮了一点，但她绝对不会说谎。你是说真的有狼族圣地，有那么一片被泪水流成的湖？嗯，它还有一个很美丽的名字，叫做北极星的眼泪。它象征着对爱情的执着、坚定，还永远的守护。看什么？我在看你帮我们公司活动拍的照片，这个照片放在网站，听说你公司的董事长都说你拍的好。作品能够让客户满意，就是我们做摄影师的成就。他们在办一个摄影比赛，主题是心中的秘境，希望你可以获得优胜奖，就可以跟安妮大师。一起工作一个月。你是说 Andy Griffiths？ 你最崇拜的女摄影师，只要你获得优胜奖，就可以成为她的助理，到非洲工作一个月。你是说可以跟她一起工作？天啊！如果可以当她的助理，就算只有一个月，也可以学到很多东西哎。很想去吧？嗯。可是我又不知道我的照片能不能得奖。台湾优秀人才那么多。不要小看自己，你的作品有你的特色，这是属于你的东西，别人学不来。而且，我对你有信心。我会加油。只是在台湾，要找到可以成为心中秘境的地方，不好找。我知道一个地方。姐，你在干嘛？洗好澡啦。嗯。爸妈都睡了吗？睡了。我刚经过他们房间的时候，听到爸在打呼。洗完头干嘛不把头吹干啦、啊？不怕头痛啊？我要等姐帮我擦头发啊。思思。你说我们家后面那个狼山真的很危险吗？去狼山不会危险，但就是不要接近那个狼族圣地就好啦。你忘记我们隔壁林阿姨家，她儿子就是高中的时候跟她同学毕业的时候去那边玩，结果其他人都顺利下山了，就她一个人说要去狼族圣地，就一直都没有回来。可是那只是个湖啊，湖又不会吃人。不是不会吃人啦，可是，可是怎样？啊呜！我就是那只狼，要来吃我！干嘛？好了啦，好了啦，说好了，不要玩了，自己擦。
姐，你为什么要突然提到朗山的事啊？我就跟自己妹妹聊聊天不行吗？行，当然行。思思，我明天会去出差拍照哦。去哪里？去台中。我会待个几天，住我一个朋友家。明天一大早就会出发了。你再帮我跟爸妈讲一声。OK， 没问题。我这次去的工作比较忙，可能会忘了打电话回来。要是你们打给我发现没有通的话，可能就是没有讯号，那里讯号不太好。还有妈这两天咳嗽一直都没有好，你要记得煮雪梨水给她喝哦。还有爸，你要劝他不要老是只顾着忙草药店，该休息的时候还是要休息。姐，你确定你是要去台中两天吗？你怎么感觉好像要去哪里住好几年都不管？总之，爸妈就交给你了，你要帮我好好照顾他们，好吗？遵命。啊，去吹头发不好意思，请问一下，我想去这个地方，要走哪一条路？嗯、呃，从那边往上走就到了。从那边？对。哦，谢谢，谢谢，谢谢。根本就是随便敷衍乱指路嘛，没路了，刚,刚应该走另外一条没想到狼山也有这么心旷神怡的地方，这里怎么可能会有狼人
声一点，会吵到大家的。哦。你一直捂住眼睛，这样我怎么跟你说话？那个，你可以先转过去吗？为什么？因因为你没有穿衣服、啊。洗澡不脱光怎么洗啊？可是，可是什么？可是。我帮你呼呼，就可以痛。头发好香哦，有马铃的味道。哦，你叫什么名字？秘密。秘密。秘密。咪咪，你要洗完水吗？呃，不太方便哎。哦，哎、啊，那位先生，你可以不要泼我水吗？你干嘛一直跟着我？你要去哪里？要你管。这黑黑的是什么啊？相机。相机？拍照用的相机吗？对。你要拍什么啊？我想拍一个传说。你住这附近？嗯，那你知道有一个湖叫做北极星的眼泪吗？呃，他听说是一个狼族圣地，有一个狼族很凄美的爱情故事。嗯，怎么了吗？西啦，只是你为什么对狼族圣地反应那么大
。你很怕狼吗？狼有什么好怕的？这都是人类对狼的误解。我很喜欢狼，他们很善良。善良？嗯，你肚子饿了。先生，你你跑太快，我喘不过气来了。前方引诱他，我从后面包围不是啦，擦药啦！哎，你停下来！啊，哎，停！坐下。再贴 ，OK 绷，贴起来以后伤口就会很快好起来哦，痛痛就飞走了，好不好？哇，你好勇敢！好了。狼爸，我带一个朋友来我们家躲雨。狼爸，狼爸，下雨天还跑出去。你，你叫你爸爸叫狼爸，好特别哦。你先随便坐吧。哦。这些都是你自己布置的，还是你家人弄的、啊？哇，你在干嘛？脱衣服啊，都湿了，你也赶快脱掉，我可以用干它。不用啦，衣服湿湿会生病，生病会很不舒服的。哎，不准脱！就好了，坐下来吧。天
星星。你有这个吗？保养手电筒。有声音的。借我看，借我看。你会用吗？你的手握好、哦，然后这个按钮按下去就可以拍了。好。你看，按这个就可以看到了，然后往上转就是上一张。哎，这是我刚才拍的，这是你爷爷吗？嗯，他是我爸，只是长得比较成熟。成熟，就我比较成熟，懂事啊。啊，算了，没关系啊。然后这是我妈，这是我妹妹，叫滋滋。这三个是我们家草药店的员工，跟我们家感情很好，很像一家人。一家人。你呢？你只有跟你爸住在这边吗？我不知道我爸爸长什么样子，我找不到妈妈。秘密。泽明，泽明，想妈妈。为什么不来找我
。我想他轻轻哼，那时候那首歌，因为舍不得，所以复习着。我想他转过身。那一年，那个吻，青春的刮痕，心下去还疼。我用孤独的养分，享受寂寞的气氛。孤单铭心 ，Kiss me， 心痛话不再提，比如我爱你，我想他轻轻哼，那时候那首歌，因为舍不得。所以复习着，我想他转过身，那一年那个吻，青春的刮痕，青下去还疼，我用孤独的养分。有些人，哪怕有危险，小心后面。
我想下山了。天黑了。没关系，我家离狼山不会太远。你拍照北极星的眼泪，不要了。留下来，我可以带你去。我不会欺负你。那我先打个电话回家。没讯号。他，就是我的狼爸。他和狼妈把我养大的。妈呢？很久以前，生病死了。所以，你在狼山出生的，那你原本的爸妈呢？小的时候，抓蝴蝶。二叔丢下我，自己回去了。我好害怕，我找不到妈妈、爷爷，还有二叔。那你怎么会说人话？这个啊，可是它常常没电，运气好的话可以从登山的人那边拿到电。你都不想回家。狼爸、妈妈，他们还不来接我回家。你们真的不要我了吗？就是我的家啊，我都快忘记妈咪了，也许她也已经忘记我。一条线代表一天，我都快数不清楚到底有多少天了。还是你明天跟我下山，我陪你去找家人。不用了。而且我在这很开心啊，狼爸老了，他需要我。你一定觉得狼很凶，他比你刚才看到的猎人还善良。我很讨厌人类。他们都只是一群只想欺负动物的坏人，所以你也不喜欢我。你是我人类的第一个朋友，那我是你的朋友吗？好吧，因为你会。这样我会害怕，所以我不这样的话，你就会跟我当朋友
，考虑看看。你生病了？可能下午淋到雨，然后被你吓的。对不起。逗你的啦，休息一下就好了。狼爸，这是我的小贝贝，我去给你和狼妈盖的。兜了几个圈，困住了思念，困在梦里面。圆圆了几个圈，偷走了季节。留下了冬天，可是我念着念着不放，任何机会，假装太阳融化你的雪，可是你放着放着不念，回忆冻结，零度寂寞的我好想念。好烫，狼爸，帮我照顾咪咪，我去帮他采草药。啊
。也许，泽明就是传说中的狼人吧。但是他比人类还有着温柔、善良的一面。泽明，我愿意当你的朋友。Woo! <laughs>